കുഞ്ഞുകാമ്പിലെ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന് കാണാം ഏതായാലും രാത്രി പുറത്തു പോയിട്ട് നല്ല കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും എനിക്കിന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് കശ്മീരിലെ മറ്റൊരു വിൻ്റർ സീസൺ പഹൽഗാം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യയാണ് ഞാൻ കൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ആവിതും ഉണ്ട് വിൻ്റർ സീസണിലെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ പഹൽഗാമിലെ കുറച്ച് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ബ്ലോഗിലൂടെ വെൽക്കം ടു ഫോട്ടോ ചാനൽ വരുന്ന വഴിയിൽ ഉടനീളം സ്നോഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി കാരണം വണ്ടി ഒതുക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഓൺ ആക്കിയിടാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ എൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അല്പം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമ്മറിൽ വന്നിട്ട് നൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ പഴയ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പഹൽഗാമിൽ മുമ്പ് താമസിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഹൽഗാം ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയത് അവർക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്കും വെച്ച് തൊപ്പിയൊക്കെ വളരെ താഴ്ത്തിയിട്ട് മാക്സിമം കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് എന്നിട്ട് അവരെന്നെ പൊക്കി അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതെനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആബിദുബായി തിരിച്ചു പോയി ശരിക്കും എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ പക്ഷെ മഞ്ഞ് പെയ്ത് തുടങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മുപ്പരുവൻ തിരിച്ചു പോയത് നമുക്ക് ഏതായാലും പഹൽഗാമിലെ കുറച്ച് വിൻ്റർ കാഴ്ചകൾ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് പകലുള്ള കുറച്ച് വിൻ്റർ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോവാം പുറത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഹൽഗാം ഫാമിലിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കശ്മീർ സീസൺ ടു വ്ളോഗ് സീരീസ് മുഴുവൻ കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പരിചയം ഉണ്ടാവാം ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും മഞ്ഞിനടിയിലായിട്ട് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാലവും ഈ ഒരു പുഴയൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മറിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തതാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്ര ഭംഗിയില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നടക്കാൻ കൈയൊക്കെ തണുത്ത് മരവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വന്നതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പറമ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മഞ്ഞ് പെയ്ത് ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉയർച്ചയിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് അടി വരെ ആഴത്തിൽ മഞ്ഞ് വീട് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് മഞ്ഞ് കാരണം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയകൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് പല വിൻ്റർ കാഴ്ചകളും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടത് ഇതേപോലെ മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ നിർത്തിയിട്ട മറ്റൊരു വാഹനം ആളെടുത്ത് ഓടിച്ച് പോകുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞൊരു സ്ലാബ് പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല ഒരു രസമുള്ള കാഴ്ചയായി തോന്നി എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ വീടിനകത്തിരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സംസാരിച്ചിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സീസണിൽ എനിക്ക് ഏതായാലും അത് ഈ മതിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മഞ്ഞിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് പെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫുൾ ലോഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അതൊക്കെ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം കാരണം പൊട്ടി വീഴുന്നതാണ്
നമ്മളാ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കിട്ടെ കയ്യിൽ ഫുള്ള് ചളിയായി കൈ ക്ലീൻ ആക്ക മറ്റേ ജാക്കറ്റ് എല്ലാം അതോട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചളി അതും പടരും ആ മഞ്ഞിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നന്നായി തണുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രിൻസ് ഭായിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രിൻസ് ഭായിനെ ചില നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കണ്ട പഴയ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഏതായാലും തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ കാവ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഒരു കടയിലേക്ക് നമ്മൾ കടയിലേക്ക് കയറി ഉടനെ തന്നെ കടയുടെ മുകളിൽ ട്രാപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കട്ട ഐസ് താഴോട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീണു ഏതായാലും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അതാണ് പ്രിൻസിപ്പായി നല്ല ലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു ശങ്കരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവർ കാവയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവർ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ തണുപ്പിന് നല്ലതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണയാണ് അപ്പൊ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാ കടുകിന്റെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും എന്നാൽ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കട്ടായിട്ടില്ല ഇത് സോയാബീൻ ഓയിൽ ആണ് അത് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഇതാ മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ കാവ ഓരോന്ന് കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്നോഫോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടുത്തെ സ്നോഫോൾ ഇത് ശരിക്കും ലൈറ്റ് സ്നോഫോൾ ആണ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു റോഡൊക്കെ രാവിലെ സ്നോ കട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാഹനം വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഒരു വിധം കണക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്നോ കട്ടർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളോട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുന്ന് ആരുവാലി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉയരം കൂടിയ കൂടുതൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ സ്നോ കട്ടർ വന്നിട്ട് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാറില്ല ഈ മരം കണ്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ഓർമ്മ വന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പഹൽഗാമ് പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ അടി മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ല അല്ലാതെ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ അടിയൊക്കെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം മരങ്ങളുടെ അടിയിലേക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ ഈ മരങ്ങളുടെ അടിയിൽ മാത്രം ഈ മഞ്ഞ് പതിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളുടെ അടി ഒരു ചെറിയ കിണർ പോലെ രൂപപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴാനും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റക്കായി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സർവൈവൽ ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തു തന്നേയുള്ളൂ ഏതായാലും വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അല്പം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കട്ടെ കാരണം നമുക്കിനി നൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമറയും ട്രൈപോഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് മഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു പുഴ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് രാത്രി മഞ്ഞിലിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുക ആ ഒരു രസം അനുഭവിക്കുക പറ്റിയ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം നിലാവുള്ള രാത്രിയൊന്നുമല്ല എന്നാലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മഞ്ഞിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഭാഗവും വെളുത്ത് കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ വരുന്ന ലൈറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് ഏതായാലും നമ്മുടെ ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന അത്ര വെളിച്ചം ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ക്യാമറയിൽ ചില സെറ്റിങ്സുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും അതേപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അല്പം വെളിച്ചം കൂട്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ സീൻസ് ഒക്കെ ഇത്ര ലിറ്റാക്കിയെടുത്തത് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനിതാ ഏകദേശം ഇത്ര വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ സ്നോ കട്ടർ വന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോയ വഴി ഇതാ രാത്രി ആയപ്പോ
അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ ഫ്രെയിമിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ചില ക്ലിക്കുകൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഇല്ലാതെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഏതായാലും മഞ്ഞിപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ മഞ്ഞ് തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഏതായാലും പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ഇതേപോലെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു നോക്കുക നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണത് ഏതായാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൗതുകങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞ് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡൗട്ട് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിലത്തു നിന്ന് കുറച്ച് മഞ്ഞ് പെറുക്കി ആ മുകളിൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു മഞ്ഞ് കണങ്ങളെ എറിയുന്നത് നമ്മൾ മണലിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിന് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ വരുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അല്പം കഷ്ടപ്പാടാണ് മഞ്ഞിലൂടെ നടക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും നടന്നിട്ട് എൻ്റെ കാല് ചെറുതായിട്ട് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഞാനും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിസരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ടോർച്ചും ഓണാക്കി ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം മഞ്ഞും വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തണുപ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഏതായാലും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഈ ഒരു പുഴയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാത്രി നമ്മൾ അല്പം സമയം അവിടെ ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്കിത് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് എടുത്തതെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഹൽഗാമിലെ കുറച്ച് വിൻ്റർ കാഴ്ചകൾ അതായത് വിൻ്റർ നൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതായാലും എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് വലിയ തറക്കേടില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ബോഡി അധികം തണുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കൈ നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് പോയിട്ട് ചൂടാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെയും എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കിക്കോളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ആഷിഖസീം സൈനിങ് ഔട്ട്